Hello guys, how are you? I am fine, thanks. Na aula de hoje nós vamos aprender três formas de falar, perceber em inglês. Então, se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, que nos ajude a crescer para chegarmos à meta né, de ensinar inglês para o maior número de pessoas possíveis. Então vamos aos nossos conteúdos da aula de hoje. Nós vamos ter três expressões que vão dar o, o intuito de aprender a falar a forma é, perceber em inglês. Então nós temos can tell, can tell, can tell, notice, notice, notice e por último, né? realize, realize, realize. E como forma de bônus por assistir essa aula de hoje, nós vamos ter um e-book com 5 mil frases, né? 5 mil frases prontas em inglês. Você vai precisar assistir até o final da aula para conseguir ter acesso ao e-book com 5 mil frases prontas, né? E vamos a uma dica de aprender inglês fácil, né? Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, nós iniciamos falando sobre o quê? Nós vamos falar sobre can tell. Example of can tell. Example of can tell. During the conversation, I can tell right away this is going to happen. During the conversation, I can tell right away this is going to happen. Né? Ou seja, durante a conversa, eu percebi né, de longe né, que isso iria acontecer, né, que isso vai acontecer. Então, During the conversation, I can tell right away this is going to happen. During the conversation, I can tell right away this is going to happen. Né? E foi o primeiro exemplo. Vamos ao próximo. I can tell you, I can tell you now that without a reservation, well, she's totally different person. I can tell you now that without a reservation, well, she's totally different person. I can tell you now that without a reservation at all, she's totally different person. Né? Eu percebi que agora né, você, sem uma reserva, né, ela, não é total, ela é totalmente uma pessoa diferente. Né? Então, nesse contexto, né, ela vai dar o pedido de quem tell, não de dizer eu posso contar, eu posso falar. O sentido é de perceber, né? ou seja, caiu a ficha. Né? Podemos falar um pouco como essa outra forma aqui. I can tell my dad is not listening to anything the girl is saying. I can tell my dad is not listening to anything the girl is saying. Né? Eu percebi que meu pai não está escutando nada do que eles estão dizendo. Né? I can tell my dad is not listening to anything the girl is saying. Ou podemos dizer mais. I can tell... By your expression, I can tell by your expression, I can tell by your expression, eu posso, eu percebi, né, por sua expressão, né, pela sua expressão facial, por exemplo, né, I can tell by your expression, ou, por último, né, dessa forma de can tell, podemos dizer o quê? No, I can tell, não, eu percebo, no, I can tell, no, I can tell, então, é uma forma de dizer, né? Perceber em inglês. Vamos à próxima. A próxima nós vamos falar com o intuito de notice. Notice. Ou algumas pessoas querem falar, né? Notice. Notice. Mas não há problema com isso, né? Mas o mais comum é você ouvir notice. Notice. Então nós temos aqui. Most users notice the difference after the first dose. Most users notice... The difference after the first dose. Most users notice the difference after the first dose. Né? A maioria dos usuários, né, dos usuários percebe a diferença depois da primeira dose. Né? Most users notice the difference after the first dose. Podemos dizer também o quê? However, only the true hairdresser can notice this thing. However, only the true hairdresser can notice this thing. However, only the true hairdresser can notice this thing. Ou seja, contudo, somente o cabeleireiro verdadeiro pode perceber esta coisa, né? People will notice if things change. People will notice if things change. 
people will notice if things change, né? Ou seja, as pessoas irão notar, né? Perceber, né? Se as coisas mudarem. Paul was cheating, cheating and off didn't notice. Paul was cheating and off didn't notice. É nesse contexto, né? Paul estava traindo e off não percebeu, né? Não tinha notado, né? Paul was cheating and off didn't notice. You'll notice all the charming details. You all, you all notice all the charming details, né? Você perceberá todos os detalhes, né? Do charme, né? Da forma atraente, né? You will notice all the charming details, right? E vamos para a nossa última parte. Nós vamos falar sobre examples of realizing. Examples of realizing, né? I realized that I didn't buy the onions for the soup. I realized I didn't buy the onions for the soup. Né? Eu percebi que eu não comprei a cebola, né? no caso, para a sopa. I realized I didn't buy the onions for the soup. I realized I couldn't open the door using her quick. I realized I couldn't open the door using her quick. Ou seja, eu percebi que eu não poderia abrir a porta usando o clipe de cabelo. I realize now that. I realize now that. I realize now that. Ou seja, eu percebi agora, né? Só agora que eu percebi. I realized yesterday night that. I realized yesterday night that. Eu percebi ontem à noite que... E aí você emenda com outra frase, né? I realized yesterday night that. I realized yesterday night that. I realized yesterday night that. E nós temos aqui por último, né? Do you realize that I am your best friend? Do you realize that I am your best friend? Você já percebeu, né? Você percebeu? Que eu sou o seu melhor amigo, né? Já caiu a sua ficha, né? Você já conseguiu compreender isso? Então, vamos lá. Se você chegou até o final dessa aula, parabéns. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó. Você precisa se inscrever no nosso canal, Nice English. Você precisa seguir a gente no Instagram. E precisa se afiliar ao nosso produto lá no marketing digital da Hotmart. Então, no link aí embaixo, nós temos um link disponível para vocês aprenderem 5 mil frases prontas em inglês. Então, use aí o seu e-mail para se cadastrar e ter conteúdos gratuitos, né? E conteúdo de altíssima qualidade. So, guys, that's all, folks. See you next class.